，这个自信、美丽又有一点温中的人，就是我金佳楠。二十八岁，从未想过有一天我也会走在去相亲的路上。作为一家快倒闭直播公司的女老板，拯救公司的几任都还未完成。既然无法摆脱一只手环安排的生气，既然如此，那就让对方知难而退。今天还没有 CRM 的时候，就在进入这个环节上。你把战线拉这么长，只会双方进行对抗，就做得更对峙、更气愤，甚至更模糊。好，请再等，不要浪费时间。划时代的产品，独创的爱情算法，帮助用户在茫茫人海中精准的匹配那个唯一的他。有什么问题吗？问题大了，天才少年。我投了两千万，你就给我一个这么个东西。有时候适合你的人不一定一开始就适合你。这东西怎么解开？解不开。呃、初代产品，有待完善。什么意思？呃，你看到上面的进度条了吗？那个条子满了，它就解开了。我还有个产品会要去开。我要是不去，会怎么样？呃、会被会被会被电击。安总。这是这个月收到的创投资料汇总。安总，您之前看好的几家新能源公司，我听说谢总也在偷偷和他们老板接触。放心，我看中了公司。谢总，于总约到几点？半小时后，现在出发时间更好。三十分钟内到达普罗旺斯餐厅，举行第一次约会，顺利完成此提升三点经验值。安总，您有别的安排？没有，现在出发。安总，不用管，这是个玩具。安总，您怎么了？这个手环真的会电击？把拜访的时间推到两个小时后。好。请问是金小姐吗？这么帅，安后。对。服务员，把这给我拿走。好的，先生。怎么回事？好像还不错，貌似可以了解一下。不行不行不行，男人影响财运，这是我创业以来得到最宝贵的经验。我这个人很多毛病，求我台词，那就先给他留下点深刻印象。我这个人虚伪、坏心、爱睡懒觉、爱作，经常没头脑还不高兴。我叫安浩，今年二十八岁，五零四的大学，金融和计算机双硕士，拿过三次环球帆船总冠军，现在是一家上市公司的合伙人。四行投资，就是那家我一直约不上的投资公司，就是那两位是现在点还是？应该没有男人喜欢这么口味的女孩吧？你们这没有榴莲糕、回春面、臭豆腐、脑花螺蛳粉吗？抱歉，女士，这些都没有。那你还炸黑蜘蛛的？没想到你也喜欢吃这个。我在柬埔寨苏格那家料理店吃过，确实不错，口感介于鸡肉和鳕鱼之间，但腿部没什么肉。不过它的头部和腹部。倒是有口感饱满的白肉，很多人不喜欢它的糊糊，觉得里面棕色状物还有虫卵是个蹭点，其实都是误解。对于美食家来说，油炸之后搭配用盐调过的特殊酱料，这样吃起来才好吃。不好意思，过来杯果汁谢谢。好的，女士。金小姐，嗯，对于手环的使用体验，你觉得怎么样？这个挺好的，还蛮会挑人的。金小姐，你是不是也该介绍一下自己的情况？ OK， 我天蝎座。没了，怎么？你不懂星座啊？要聊起一个星座，至少要一万次起步。我展开讲讲。算了，下次。不好意思啊，我上个洗手间。小童，帮我查个人。四行投资的安浩，三分钟把他所有资料发到我的手机上。好的，金总。他在干什么？该不是要照顾我的孩子吧？你又在干什么？这是，你不会以为我是渣男？金小姐，你这算什么魔法？别跟我装疯卖傻，兄弟没有尴尬。我操！想帮你没有办法，怪我学不会表达。嗨，小狗是我吧？我对你的爱，无是都是你让我放手了。装，装，我接着装，你个死骗子！
我骗你们一个要还我，这是证据。你们要还我。好、啊啊，你要是再对我动手动手，我对你不客气。你骗我。完蛋了！你怎么不早说啊？阿先生 ，OK， 你的产品有严重问题，到我办公室等我。阿先生，阿先生，刚才是我误会你了，不好意思啊，呃呃，这个还给你。还给你。啊，谢谢。先生，买大包吧。我不买，看花粉过敏。哦，谢谢。好。安先生，安先生，安先生，安先生，不好意思啊，刚才是我在餐厅太冲动了。安安先生。金总，志豪，人呢？你看一下这个吧。是什么？这是大家的辞职报告。都走了？你怎么没走啊？金总，我相信你，困难是暂时的，你一定可以重振公司的。你相信？我都快不信了。你在十分钟内到达星球健身房，进行第二次约会，顺利完成和提升三点经验值，说不定还有救。志豪，谢谢你。最后的机会，散发该死的魅力吧，金佳楠。距离结束我还有一点时间，我有个不情之请。既然是不情之请，那就不要再问了。安总，你帮我看一下我的计划书呗，行不行？安总，你帮我看一下可以吗？安总，安总，安总，你帮我看看计划书吧。一会儿再看。这算是试探，别跟我装疯卖傻，兄弟没有尴尬。让他睡着了，这么可爱。想帮你没有办法。最最新的健身课程，了解一下。青青，啊！别耗的机会。近一点。这还是人间吗？怎么办？这人好像越看越帅了。看完了，怎么样？计划书不错，数据充分，用户洞察精准，不过缺少盈利模式。只要有用户有需求，盈利模式可以找。你说的对，上一家这么跟我说的公司，没撑过三个月。你放心，我们爱迪生没有那么烧钱，我们还可以维持收支。能平衡，你还找我干嘛？其实我们现在就是有一点紧张。看团队 ，A 轮看产品 ，B 轮看数据 ，C 轮看收入，上市之后还看利润，看一定一定能。但从数据上来看，流量没走起来。小红帽直播已经占据了百分之八十五的市场，直播三个小时没没有。可是爱迪生跟他们不一样。喂，安总。于总说他只有十分钟下午茶的时间，地址我发你了。行，知道了，拖住他，马上就到。我有事。安总对不起，我不报课，我看不懂。到点去玩个舞。哎，我没时间
，我真没时间。来，走。教练，我真没心思。你确定打坏的算谁的？你这是全教练吗？不是，我教练在教跳舞。怪不得那么菜。我舞蹈教的比较好。我没兴趣啊。不过今天谢谢你了，我天天对电脑，接着原料饭了。能请你？喂，小龙，什么？服务器 bug？ 服务器公司不管吗？他们说账单已经给您寄了一个月了，您还没付款，再五天他们就停服了。这样，你让吴总监先回去修复 bug。公关舆论这边的事情我来处理。总，您还是先别回来了，楼下好多主播正在赌您呢。好，我知道了。不好意思啊，公司有点事儿，我先回去了。没事，期待下次再见。好。我要关平台。雪中沉闷的呼吸，像你重复在夜里。淋点下的雨，是我要来的延续。艾米，你把明天会议安排。长灯留言的信息，我又哭着写着。奶奶，给我吧。哎，你小心。哎，别着急。这家伙不是有洁癖吗？安总，按照您的吩咐，我已经把爱迪生的资料交到商会公司了。今天有十五家公司商会，安总可要速战速决。我六点就要回，希望你能赶上。只要安总别太较真，我一定要赶上。这里自动送上门。我说的是去年的 DPI。DPI。金总还顺利吗？顺利，特别顺利。我就知道，上午三号打电话来说让您下午过去一趟。四号几点？两点半。你怎么不早说啊？我给你打电话你也没接。OK， 今天就到这儿吧。谢总，还有最后一家没有到。哪两家？爱迪生直播，我看差不多了吧，今天到此结束吧。就这样吧，季总，上会的这几家公司你觉得怎么样？我觉得不怎么样，一家都不行。要不这样吧，我们再等一下这个爱迪生直播，说不定后面有惊喜呢。之前没听说过呀，怎么样？安总，你俩认识？大侠，那你直接开始吧。啊，我看没有这个必要了吧。机会是留给有准备的创业者。您说的对，爱迪生就是你们最好的投资机会。口气不行，搞直播，直播公司背后必须有大资本，不然你怎么活过多时？这位总，您看过爱迪生的直播吗？我觉得没有这个必要了。直播市场是个生态系统，头部企业再强，它也不是一个系统。我们的用户和你刚才提到的那几家直播公司用户是完全不同的。我们的主播主要是由民间手艺匠人、陶艺家、街头艺术家和手工达人构成的。我们现在的日活用户三百万，用户粘性非常高。不要动，三百万，浪费我时间。谢总，一个基金的投资组合就像一支球队，项目之间需要相互配合，有的是前锋，有的是后卫。在我们四行投资当中，新消费类、能源类的项目就是前锋，他们的任务就是帮助公司完成 DPI。而像爱迪生这类科技公司，有机会拉高基金的回报倍数，这种项目需要更早的介入。只有不同行业的各个项目相互配合，才能实现既有高 IR 又能达到 DPI 的标准。你觉得呢？安总，你对这家公司很感兴趣。这样，你们先聊，我还有个会，我先走了。你继续吧。安浩最讨厌不收拾的人，今天竟然给他留机会，有点意思。你帮我查查刘金家呢？我觉得他俩肯定有事
，我不会白写走。他一看就不是安东喜欢类型。查了就知道。金总，我有些数据跟你对一下。好。心率同频震动太难得了，奖励双倍经验值，继续加油吧。三十分钟内到达老河间驴肉馆。这是理解，这些东西就不应该出现在你们霸总的餐桌上。我来帮你去。这手环是不是老 K 故意掌握？哦，对了，那这双你还没有录了？在研究。开会的时候装的是没有兴趣，我还以为你要红呢。投资没你想的那么简单，要做全部的背景调查，从五年的营销数据，再到创始人的履历。你调查我？那你研究出什么吗？典型的天蝎座，敢开车的话，关子行。那个展开就走。早点。方便一起吗？方便。不方便。方便方便，坐坐坐。哎，小亮亮，你今天怎么宠得跟大明星一样？好巧啊，安总也喜欢吃这个。各位在这谈工作？有事吗？没什么事，也吃点东西。服务员，按照他们这个给我来一套。你看，他是条件普通方式，没事吗？上面看看看看。这个帅哥好面熟啊！你是不是跳舞的那个叫舞？不好意思，没有错人。那个佳奶，我突然想起来，我好像还有课没带，我们下次再见吧，我先走了。好。这谢总不喜欢吃，还硬装，葫芦里到底卖的什么药？安董，金总的公司考虑怎么样了？跟你有关系吗？这话讲，都是私行和合伙人。金总这么优质的创业者，你要再犹豫，我可就把人抢走了。是是。那天会后，我仔细看了 ID 上的数据，非常有意思。是吗？区区三百万用户，<笑>这都是是暂时的。金总，有兴趣的话，我们可以回公司好好聊聊。现在就聊呗，我现在就没事。<笑>现在吧。不太方便，公司机密。那这样，我们先吃，美食不能浪费。吃完我们再聊。我先走。你不能一起回去聊啊！安总啊，就是这么没礼貌。快吃，吃完了咱们回公司详谈。哎，管那么多干嘛？现在给钱就是大爷，大爷能有什么坏心眼呢？老谢这个人无利不起早，肯定还有什么线索你漏了。不会啊，所有的资料都在这儿呢。哦，对了，我记得小红帽直播曾经想收购这家公司，但被金总拒绝了，原因不明。后来就没什么人对艾迪生感兴趣了。行，我知道了。哎呀，我看我直播的费用，正好钱你艾迪生，是不是？好，先不给小红帽。健身房，这个最牛逼。没想到董教练还有点晚上了。太冷，吓我一跳。今天还是做两个的。OK， 我们来把最后工作再做一遍。今天就到这儿吧。董小远，你刚才跳的什么呀？好帅啊！二分 dance， 想学吗？我就算了，我我跳不了。走吗？我教你。我我不跳，我我我姿势不协调，我就我就跳不了。你这个手是这样的，我扶着你，你跟着我节奏好。
始终沉默的呼吸，像你重复在演，像你重演。什么人了？不说一声就走了？认识你以后早晚三次了。你不是走了吗？云淡，我突然这么好心啊！谢传九，让你有空去看他。你小心点，谢传九，他这个人没安什么好心，我还不知道他到底有什么目的。要是你后悔了，我可以让你活。从任何角度看，我看不出来爱迪生值得投资。我相信我的判断力。你太自恋了吧？爱迪生就是你最大的判断失策。我只看数据。行，放心，理解就好。我送你吧。不用。金总，你怎么了？啊啊，小彤，你让法务再仔细过一遍四行的投资合同，另外再背调一下四行的谢总。好的，丁总。你小心点，谢川九，他这个人没安什么好心，我还不知道他到底有什么目的。自信点，爱迪生没问题的。这合同怎么看都没问题啊。江南，你怎么在这儿啊？说话也没安排。是啊，本来想找家咖啡厅看合同的，怎么不知不觉走这儿来了？没安排我也不能来啊，我也是健身房的常客。你的脚好点没？好多了，谢谢你的关心。嗯，你还在生气啊？我没生气，我有什么好生气的呀、啊？喂，谢总，广顺路还有刘总。好的，好的，我就在附近，一会儿见。收起你的数据吧，我要事先清楚了。再见。金总啊，刘总有人爱喝两杯，只要喝美了，什么事都可以谈。谢总，我真没想到你会投爱迪生。谢总，怎么才来啊？等你半天了。刘总，能让你白等吗？看看带了什么。哟，还是你懂我。这位是金总。刘总，辛苦了。年纪轻轻，一表人才，等会多喝两杯啊。好。谁呀？没长眼，没开眼，挂着面吗？二王吗？赶紧给我滚！我让你听我关你屁事！哎，我怕你啊！再不滚，我马上报警！始终沉闷的呼吸，像你重复在夜里。淋点下的雨，是我眼泪的延续。冲淡流言的信息，别走。我又哭着想着你，分手的场雨，到现在还没有停息。你醒了，那我先走了。等一下，这一晚进度条涨那么多，昨天晚上。怎么？短片吗？我挺能喝的呀。我提醒过你，小心点，谢川酒。老刘更不是什么好人，你听吗？对了，你先拿着。哎、啊，你这什么意思啊？借给爱迪生的。借给我？啊，不是，给爱迪生。可是我马上跟四行签约了。不需要你的钱了。说了别着急往坑里跳，我会搞清楚谢川九到底在背后搞什么鬼。不是你跟我说清楚啊！金总啊，哈哈，我是谢总。经过不断的努力和斡旋，终于说服了刘总和谢总和四行一起投资爱迪生。我们明天下午三点钟签合同，我在公司等你哦。好的，谢总。有什么线索？海伦一早一直在打印东西，我偷偷拍了一张。
好像是刘总那边传过来的投资合同。你去打听一下，看他们什么时候签合同。好像是明天下午三点。小彤，过来一下。上个月谈的搞节奏涂鸦的那几个主播签了吗？还没，财务说我们签了也发不出钱来，而且几个主播也不太认可我们的分成比例。签，条件可以谈，别忘了我们做安迪生的初心。可是我们账目上已经没钱了，连服务器都快被停了。马上就有了，真的吗？我明天就去签约。好的，金总，那我现在就去准备达人的合同，去吧。你干嘛呀？你再动手报警了！别紧张，刘总。不是你要干嘛呀？你有完没完了？再说那天那天你不是看见了吗？我什么都没干你就见见了。再说了，再说了，这事不能全怪我，我们都喝多了。为什么要偷在衣裳？啊？投资当然是为了挣钱啊。那说去吧。哎，你说现在这个，你要再跟我绕圈子，咱们来聊点有趣的事情。我看您没有别的事可聊，您赶紧下去吧。行啊，我听说刘总最近在澳门首席不是很好。哎，不是，我手气好不好跟你有什么关系？我去澳门怎么了？我玩我自己的钱，怎么了？好啊，我跟龚总也算有点交情吧。要不我来问问龚总，刘总的钱收的是自己的钱？杨超，你说谢川九到底有什么目的？哎哎哎，你别给谢川九说我说话，我警告你。你不要再骚扰金家了，不然我让你在全美马上消失一性了。明白吗？嘉伦，好啊你。我给你听个东西。金总，你来了。谢总。江南，好啊你，我给你听个东西。金总，你来了。谢总。文、啊、浩，合同我已经再三确认过了，没有问题。你先让我签完合同再说。你签了就把 ID 身份卖了。什么意思啊？韩文浩，别再挑拨离间了。等我调了金总的头，有意思吗？金总，他就是嫉妒。想问什么？你说吧。谢川九到底有什么目的？其实，其实我们，其实我们不是要投资安迪生。小红帽有恶意收购安迪生，我们就白手套，故意说赚一笔挣快钱。小红帽已经垄断了直播市场，还有他们抢下的代言商。具体什么原因我是真不知道，我就知道谢川九跟我说，我们两股份一块加点卖给小红帽，他就按市场价百分之百的溢价收购。行，就算这样，我也是在帮你啊，金总。艾迪生马上就要破产了，合同一签，林总财务自由了。艾迪生就算不破产，也不会卖给小红帽。你现在要是走了，他就没有合伙要了。江南，等等，你说的对，艾迪生不可能成功。至少在我手里。我不知道小红帽有什么目的，但我知道没有人会花钱买一个没有价值的公司。就算其他人是不会，但是他，他想买的不是公司，而是自己的尊严。他，他是。你敢偷走我一切的人，我不会让他过场。他给我，就当你借我的。妈，你怎么来了？我当然是关心我女儿约会的进度、啊。怎么样，手环还好使吧？你还系手环呢？你哪弄来的呀？取都取不下来，竟然还趁我睡觉的时候给我戴上。你就说她怎么样吧。我洗澡去。哎哎哎哎哎！哎呀，你听我说嘛，女追男呀、啊、就隔层纱，女人该出手她就得出手。咱们要把恋爱的控制权牢牢的掌握在自己的手里。哎呀，妈，我只是说他长得还不错，我又没有说要跟他在一起。你不是说他帮过你吗？现在善良的帅哥，马西缺，你得好好感谢你妈，给你这个手环。
，你这手环到底是从哪儿弄来的？你不会是被哪家伪科技公司给骗了吧？秘密。嗯、不说算了。你这个要求是不是有点太过分了？上次就是这样，涨了百分之十。那现在你的反应呢？是不是你太紧张了？嗯，我不紧张啊，我一点都不紧张。我们是不是少了什么东西？同样的酒店，同样的房间。嗯，试试。好。嗯。开始没看。那没错。你想那什么呢？哦，笑话，刚好个笑话。老妈说的好像有点道理，觉得不错就得好好把握。明日约会提示：庆霞月和古露游。露营好哎，荒郊野外，孤男寡女。<笑>那个，昨天哦，没关系，大家都是成年人，约着进去吧，我等吧。你没有尴尬，嗯嗯，想到你没有办法，怪我学不会表达。嗨，小公司我。嗯。我的你的爱，有点失啊，我我已经好，继续我走。我想你明白，我的心灵的密码。我的你的爱不会就这么作罢，我这是对你的无限的牵挂。我的你的爱，你跟我左手的吧。我的你的爱，是不想几分尴尬。我的你的爱，休息会儿，我带路吗？露营就是要自己动手才有乐趣，我来帮你。我的你的爱，不只是左手的吧。我想你明白，拨动心灵的密码。我对你的爱不会就这么作罢。哎呀！怎么了？这中午破了一个洞，晚上下雨怎么办呀？你等我一下。好吧，这个胶布防水的，下大雨都不怕。哼哼，哼，老妈，我尽力了，这哥们不太俏啊。那，你早点休息吧。好。哪有奇怪的声音？就是有，你听嘛。哎，你灯开那么亮干嘛呀？哦，我我在看书呢。看书啊？看什么呢？给我看看。我书刚才在这儿呢。找到了，我帮你找。不要，我自己找。快出去吧。我害怕。你们出去，我出去。要出去也让你出去，这是我账吗？然后呢？你让他们去点。你把灯关了。为什么？你不是发现吗？你猜吧。
。那你这个，我我,我为什么紧张？一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。黑只是一种颜色，世界上有许多美好的事物都是黑色，星空、葡萄、燕子、金鱼、孔雀。三十分钟内到达瑞博拳击馆。约会上次。心跳快啊！没，没有吧？敢整我，就别怪我反击了。你带过去啊！陆、嗯、总，这么嚣张啊！来吧。我这优秀的条件反射。来，再来。算了，女人得示弱，来，让他一拳。再来，二号，我给你打。来，二号，二号，你没事吧？深呼吸，深呼吸。我教练，我们俩就是闹着玩玩，你现在动这个手干什么？是他先对你下重手了。来，继续，咱就来，谁怕谁。土教练。你电话响了，你接电话吧。咱俩出去闹着玩。我也可以和你闹着玩。哎呀，你家里有啥事，你快去，先去忙去。那个教练看起来很关心你。他就是个热心肠。我从你的反应来看，我知道你是个练家子。你为什么要让着我？我也不是故意让着你的。我们武林中人嘛，习惯保持低调。金江南，你在我面前能不能不要再穿那身重重的铠甲？我才看到真实的你，要死！突然搞这么煽情，哎呀，女孩子嘛，学两招防身术很正常。你这下意识的动作你就不正常。你真的想了解？丹、嗯、丹，这么晚了，方小明在做啊？没事，丹总，我马上做好了。<笑>你看你来公司这么久啊，我请你喝一杯。聊一聊，你反正这事怎么样啊？张总，方案我回家再做吧，我先走了。哎，张总，张总，张总，张总，张总，张总，张总，你没报警？我第二天就去举报那个领导了，但是 HR 说需要证据，那个人绝对是个老手，他提前把所有的监控都关了。后来呢？后来。后来，我就成了武林高手了。哎，还有人呢！阿浩。哎，还有人呢！阿浩，你怕黑啊？没事儿，我跟你说啊，其实黑只是一种颜色。这个世界上有很多美好的东西都是黑色的，比如说青叶、葡萄、燕子、青鱼、孔雀。小安，你在这儿啊？老师们都在找你呢。走啊，老师叫集合回家了。我不敢，我怕黑。黑只是一种颜色，世界上很多美好的东西都是黑色的。夜空、葡萄、燕子、鲸鱼、孔雀。也不说，孔雀是彩色的。也有一种孔雀是黑色的。没有。有，你相信他就有。怕黑没什么大不了的，现在很多成年人都怕黑。谁说我怕黑啊？时间不早了
，我先留下。竟有种似曾相识的感觉，我上了。你知道这世界上有一种恐惧是黑色的吗？你转过去干嘛？你转过去，我你给我转过来啊！看啊！老板，来一份。好臭啊！吃口，怎么不吃？吃口，不吃，是不想。看人手。那这个，请二位先生，你今天必须要吃掉它。哎呀，怎样？好臭，好臭！哎呀，二位，你口味怎么样？你有什么呢？你赶紧给我解开！你知道我的厉害吧？你要是吃一口，我就给你解开。哼，既然这样，我只能用我的气场功力顶开。哎，二哥，你二哥，你少来！安总，您找我。对，你帮我查一下。金总的第一份工作在哪儿？把那家公司老板的背景、家庭情况、私生活通通给我查一遍。好的，安总。不过好像创始人被调，不需要涉及这些了。那我说的办，这件事情保密，不要让任何人知道。安总，您让我查的这人叫张超，是个职场骚扰状态。我把受害者都联系了一遍，终于有三位愿意出来见面。你不说，不知道还有多少女孩会被他伤害。你是怎么找到我的？我查到一段视频。我跟我男朋友要结婚了。我们会保护你，绝对不会透露你半点隐私。你应该也希望他得到该有的惩罚吧？无所谓，都过了这么多年了，我不想再提了。不提不代表就能忘记。不可能有视频啊，他们说根本没有监控。不是监控，这种变态总是会偷偷录一些视频，当做自己的战利品。可是我什么证据都没有。我知道，你好像在找工作，我可以帮助你。你别害怕，受害者不应该感到害怕，感到恐惧的，应该是他。可是你为什么要这么做？因为，我希望他能打开心结。没想到在这儿也能碰到你，看来你也很喜欢吃臭豆腐啊！那当然。啊，好美！啊！他终于勾到凤羽了！什么事这么高兴？好事，大快人心的好事。说出来让我也高兴高兴。简单来说呢，就是看到坏人被绳之以法。伤害过你是坏人吗？哎呀，怎么可能呢？我的身手你又不是没领教过。哎，你要不要尝尝我这个？我这跟你的味儿不一样。那、哎、你尝尝我这个。嗯，行。真相现在就告诉他这个好消息啊！算了，也许他早就忘了呢。要么见面再说。你快安排呀！明天十九点三十分，花药西餐厅烛光晚餐。<笑>你可真是我的小宝贝儿呀！安总，你为什么不告诉金小姐张超被抓的事？她要是知道，一定会很感动的。是为了讨好她。哎，对了，你帮我看一下这个，我要送给我一个朋友，你看看他会不会喜欢。这太漂亮了，不过、啊、这个款式好像是金小姐的有钱的有设计。对了，我待会重新选一个，你去帮我拿，送到哪儿我会再联系你。好的，安总，等一下。来了。我好像很少看你戴首饰，怎么？你很喜欢给别人送首饰吗？作为投资人，我有义务了解创始人的方方面面。可我没有义务配合你的了解。你今天怎么了？我们见面本来就是个任务，安安静静的吃完，然后各回各家。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！哇，其实怕黑。我早都看出来了，你看，其实说出来也不难吧？你说，没人只有在自己小时候
才能大方的说出自己的恐惧。是啊，这就是成年人的悲哀。刚刚你问我为什么很少戴首饰，其实是因为是因为你做珠宝设计的前男友吧？你怎么知道？你调查我？啊？这这都是金条公司做的调查。也无所谓了，反正那个人不值一提。其实不是因为他，是因为我对纯金不满。安总，金小姐，去了吧。啊，为为什么？哎，这个是送给我的，是安总送给您的。那安总，金小姐，我先走了。你这个也太好看了，谢谢你。可你不是？这是你送我的第一份礼物，我怎么能拒绝呢？送给你，杨老师找了一下午的区别针，原来都在你这儿啊，好看吗？好看，别被杨老师发现了。那我也送你一朵小红花，真香啊！曾经你眼的星星，我又哭着想着你，分手的场雨，到现在还没有停息。人生的礼物总结不算不出的距离，心里的答案忽略了电话的旋律。金江南，你不是三岁小孩了，你怎么还上头呢？这个是你的，这个是你的，这个是你的，这个是你的，这个是你的，这个是你的，这个是你的，这个是你的，这个是你的，这个是你的，这个是你的，这个是你的，这个是你的，这个是你的，这个是你的，这个是你的，这个是你的，这个是你的，安总，这些文件需要您签字。下午两点，西门科技的李总与您打高尔夫；三点半和王主任有个会；四点半，智林科技的 Lisa 与您下午茶；五点，总公司那边有个投资会需要您去参加；六点，财经杂志论坛的演讲稿我已经给您准备好，发送到您的邮箱了。取消。什么？今天所有的行程全部取消。您有别的安排？对。哦，那需要我帮您安排吗？不用了，放你半天假，不要从事天天想着工作，偶尔也需要点时间，享受一下生活。<笑>那谢谢安总。就是。倒是快安排啊！对不起，您所拨打的电话不在服务区，请稍后再拨。金总，你怎么在这儿？你也来这吃土啊？什么吃土啊？哦，我以为你也是土司呢。小童，你给我好好说话。哎，来了来了，土豆人。什么土豆人啊？哎呦，我不允许你不知道土豆人。走走走，我带你去分析案例。请问下届高薪街舞赛，您还会继续参加吗？我要看他们是不是继续请我当评委了。我说这些青春评委更适合总冠军，这个问题怎么看？这个问题我也是从网上看到的。听说您最近正在排练新的节目，有没有兴趣跟粉丝朋友们一起分享一下呢？哎，他往这边看。这个保密，不过有一点我可以透露，主题是关于臭豆腐的。可爱吧？我们土豆最优秀了。现在小姑娘都喜欢这款。他要是能在我们平台直播就好了。他现在在哪个平台？这么火，当然是在小红帽了。辛苦大家了，今天就到这儿吧。哎呀，金总，金总，怎么那么进去啊？金总，留个签名合个影嘛，来都来了，从来需要他的合影啊。土豆老师，您的前女友 Lisa 在网上抛出你们的合照，高调求复合。有些网友说是他的蹭您的热度，也有些人说是你故意炒作此事。请问您能回应一下这件事情吗？我土豆还用炒作吗？肯定是某人在蹭热度。这个问题我不予置评，不过你可以问我在 IT 上的经纪人。经纪人能回应一下吗？我我我不是，那个退后退后退后一点。我说你们无不无聊，谁会用这种事炒作？谁搞出这种奇怪的事你们就去找谁。哎，我说你们这些记者，你们是不是缺少一点基础的判断？哪个求复合的人会天天在网上瞎嚷嚷？这合理吗？这科学吗？那您是在暗示是 Lisa 在蹭热度是吗？哎，这句话可不是我说的，你要是敢乱写土豆人一句话，我一定告你。哎，别这样，别这样，别这样，哎！这条新闻从昨天四点发布到现在，日浏览量接近一百多万次，这么夸张？宣传已经在准备物料，准备在添把火了。喂，李总啊，对对对，是在接触投资啊，好好好好。那我们明天约在您公司再碰。喂，王总，哎，对对对，土豆人，我们再聊。五千万百分之十。哎，好，那我们具体再碰。好的，好的，再见，王总。林总，您真的要签土豆人吗？现在豆粉都要把您骂死了。骂我干什么
不过以后豆粉就是我们的衣食父母，骂两句死不了。金总，我们小红帽给我们发律师函了，说我们散播虚假消息，恶意竞争。看来我得找这颗土豆聊聊了。土豆人？怎么不叫马铃薯？全网最火的街舞艺人，亚洲超星街舞赛的年度总冠军，身高一八三，有颜值，有腹肌，风趣幽默，亲切和善，被称为新晋国民老公。是他，吴教练，还是应该叫你土豆人。季小姐，不好意思啊，我不是有意骗你的，我从来没说过我是教练。是吗？你好，重新认识一下，我是土星，是一名舞者。金佳楠，爱迪生直播 CEO。金佳楠，我们又见面了。这位是，我是她男朋友。不是不是不是不是，严格来说是正在被迫尝试相处的相亲对象。你好，相亲对象。他好像没说要跟你走，放手，我放你们走。哎、我说你放手。昨天要不是你拦着我，还不知道谁上了跟头。是是是，那肯定是他呀！你那么厉害，你要是把他打伤，我还怎么欠他呀？你真要欠他去爱迪生？知道是谁啊？对公他是当红流量，欠他占便宜的肯定是爱迪生。对私呢，大家也算是朋友了，说不定他能帮我盘活爱迪生呢。算盘打得不错，那祝你签约成功。哎，衣服，这家伙吃起醋来的样子，倒有点可爱。金小姐，我们要见面。到我家难受，我有事想找你聊聊。艾米，放下医生数据。我认为爱迪生还是很有潜力的，他们的直播内容已经走出了娱乐还有购物的范畴，赛道独特更垂直。我认为，难总，什么意思？我要投的是很成功作品，公司遭受了多大的损失？现在你又要投？有这样抢项目的吗？季总，我提醒你，你那是恶意收购枪曲豪赌，你这样会坏了私房在圈里面的口碑。以后还有哪个创业者敢找我们投资呢？南总，你是第一天在手上混吗？给我讲什么价值观？这就是市场弱肉强食。难道这些创业者听你劝，资本给了他们好心机，倒是你，你和金家楠是什么关系？再说一遍，我说，你拿公司的钱，金家，我可以为公司的美丽背后负责。我看的是现有的数据和未来发展的趋势。<笑>说的真可笑。爱迪生有什么数据？就那点估值，你投进去，谁敢接下来？好，就算慢慢陪他上市，八年、十年，你怎么退出来？没有 DPR， 你怎么给其他股东交代？安总，季总说的也不是没有道理。爱迪生现在用户量和用户数据做的都不是很好，我看我们还要再观望一下，是不是？这不投点钱不打水漂了吗？对，攒回来钱是那么容易赚的吗？我吃不到，你也别想吃到。楚先生，那我就开门见山了。我想邀请你正式入驻我们爱迪生直播，不是已经入驻了吗？我的经纪人，你没开玩笑，你同意了？那天都要官宣你是我经纪人的时候就已经同意了。大男人说话必须一言九鼎。那天是我有点激动了，我不应该随便发表一些个人观点。我很喜欢你，嗯，你的观点。啊，真的。楚星什么意思？过河拆桥是吗？珊珊你是怎么哄的？给我借点解约费，哪怕叫花子，我们法庭见吧。OK， 我不介意法庭见。不过你和 Lisa 那些事儿我都有证据，咱们好歹公示一场，我想给你留点体面。你要是再胡来，我不介意奉陪到底。看来现在我真的要换新经纪人了。你不愿意的话，愿意，我当然愿意。那我还有个要求，签约费可以谈。呃，只不过我们现在财务上有点紧张，能不能？不用签约费。那你要什么？我的直播只能由你来负责。好，没问题。就是这么不容易的游戏，无法逆袭。就是一场逃避，值得结局的游戏。我知道你想说什么。
你这么不认识人家可是职业选手你看这现在正火现在粉丝都过节呢最近跳 李彦池吧没事吧啊还好是吧没事这样播到这吧时间还没到呢到了我是先走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
。早餐如果吃了的话，就当下午茶了。刘总，已经来这儿躲三天了。这家伙真是阴魂不散。这样，我出去待会儿，他走了告诉我。谢总，您去哪儿啊？刘总，我本来就是要投身要元宇宙。我这合同都签了，我签了你的屋，我把合同撤了，我赔了几百万来跟你玩。现在你给我套死了，套死了，你说怎么解决吧？刘总，这事怎么黄的？你心里没数吗？安好他逼我说的，我有什么办法？现在也不是没有办法。爱迪生，我有办法拿下。你台都漏了，你还忽悠呢？你有什么办法？你们俩干嘛呢？我都说了，每天晚上十分钟，你好。你接近他到底什么目的？目的？我心想他不想付钱。有啊，这是一个极其暗黑的相亲对象，有什么资格说我？我警告你。离他远一点，远一点。怎么样才叫远一点？我现在是爱迪生的头号主播，江南是我的经纪人，于公于私，我都不可能离他远一点。好啊，直播以外的时间不许你出现在他面前。看来你还是不了解他，他是个工作热爱狂，我怎么可能不和他见面？告诉你们，被这个手环绑在一起，你有什么资格和他在一起？爱迪生都这么困难，你要帮上什么忙？我怎么帮他是我的事情。再说，我为什么要告诉你的外人？我只是提醒你，我们俩都有机会公平竞争下去。你试试。干嘛呢？我想拍给我妈看看，让她知道她女儿多娇小。安总，你想卖你的股份？我只是抛掉我手里面的一部分，就这一部分已经足够你垫脚。我给你考虑的时间不多，一天之内给我答复。不错，我之前是想卖你的股份，这样我就会成为四行最大股东。可是现在我不需要了。你又想玩哪招？我已经得到董事会多数席位的支持。本开完董事会，我就是下任董事长。就算没有你手里的股份，我一样是四行老大。董事长也只有一票否决权。你要是想投任何项目，你得拿到超过半数的投票。我如果要是不同意一个项目，你觉得你还会拿到四行的投票？五千万买你所有的股份，我的股票市值五个亿。市值归市值，你很清楚，变现才有价值。安好，你我在四行可谓是楚河汉界，平分秋色。等我成了董事长，你认为有多少股东还会站在你那里？这张卡拿着吧，你不用给我钱了。土豆人来了之后，现在爱迪生至少可以盈亏平衡。但是他现在带流量，万一过气了呢？呸呸呸！你可别诅咒土豆人，他现在是爱迪生的财神，我可天天供着。那你还是找个人给他做直播吧。我亲自负责他的直播，写在合同里的，我可对不起。安好没在公司吧？你怎么那么怕他？别看了，他最近不怎么在公司，也不知道在外面忙些什么。是吗？你不能干等着爱迪生他自己倒闭，你得使使劲啊！不急，现在急的是他们。坐。安浩已经主动找我卖股，你卖了？我给他开了一个他不可能接受的价，五亿。他不能卖给别人吗？不可能。四行内部有规定，一定期限内的合伙人的股份只能内部消化。四行里能吞的这笔股份，除了我，还有谁？叶总，他们有土豆人，外面多少资本都能给他们书写呢。那都是雷声大雨点小，给自己留条后路。这俩人，谁敢真金白银的往里投？那下一步我打算怎么办？下一步啊，挖墙脚。找我有事？土豆先生，我就开门见山了。我希望请你重新回小红帽直播。条件你来处，找我经纪人聊。咱们两个现在已经面对面了，土豆先生连自己的决定都做不了吗？如果你想听我的回答，那我的答案就是，谢谢，请回吧。土豆先生，要不要先听听我开出的条件呢？不需要。好，我可以给你爱迪生直播给不了你的资源，因为和小红帽比起来，爱迪生不过是一只小蚂蚁而已。我都说了我不缺钱。三年，一点五个亿，还有每年两千万的宣传费用和二十人的专业宣传团队。我可以把你打造成全亚洲，做好不
，我可以把你打造成全世界最顶尖的街舞大师。谢谢，我不需要报酬。你考虑一下，我等你答复。嘉南，好久不见。你干嘛？他跟你谈了什么条件？你猜。你答应了。你再猜。我警告你，你要是答应了，就是违约。可他给的价格远远覆盖了你的违约金。你真的答应了？没有。哎、啊，为什么？我对钱不感兴趣。那你对什么感兴趣啊？你。我上个公司。哎，等等。你的传单交了，这是新的，送给你。谢了。你凭什么坐这？我没想到土豆人对你这么忠诚。嗯，不过你别担心，我对土豆人一点都不感兴趣，因为在我眼里，土豆人的流量不值一提。那你到底想要干什么？我想让你回心转意。做梦！如果你来是想谈这个，请你离开。那好，我们就来聊一聊爱迪生。我可以投资爱迪生。你没有资格，嘉南。我做这些只是希望弥补我之前的过错。弥补？你真是一点都没有变。如果你真想弥补的话，就不会去挖土豆人，因为你觉得土豆人就是我的底牌。理查德，我告诉你，就算爱迪生倒闭破产，我也不会要你一分钱。嘉南，生意是生意，收起你那生意金，请你离开。嘉南，我刚才提出的条件永远有效，我希望你能认真考虑一下。你都听到了，这就是他想收购爱迪生的原因。他想向我证明，他当初选择背叛我是正确的，而不是一个爱迪生的价值。我相信爱迪生的价值。可是你之前说过，爱迪生根本不值得投资。那是我之前的看法。对不起，我也不是这个意思。但是爱迪生是我的事儿，不是你的。你的事儿，就是我的事儿。你先问什么时候给我？你急什么呀？被追债的不是你。既然他们已经给我下最后通牒了，这个月三十号之前，我要是再还不上，他们就公司举报我了。他们就是吓唬你，你进去了，钱谁还？你不是不知道，他们有时候会杀鸡儆猴的找个靶子。现在我就是那个靶子。老刘啊，不是我说你，你怎么敢拿我姑妈去装人？你给我在这装好人？你为了上位干我什么蠢事？我不知道吗？小声一点，我不是也在想办法？要不是土豆人挡道，这事早办妥了。刘总，你陆子野。给我出招！就想拿我手干脏事，没门！这花匠的互相帮助，我的钱也不是大风刮来的。五千万不是个小数目。人小子，我就说嘛，有老刘出手，没有办不成的事儿，随便卸了他的胳膊腿，看他怎么办。安总，安总，你不能进。他来干什么？找我有事啊？一个亿。上次谈的股份全部给你。哎，看来安总最近很缺钱呢，五千万，八千万，只有五千万。好，五千万，我今天就要。<笑>安总果然是。嗯、安总好大的脾气啊！谢总，你给他们这笔钱，不就等于在给爱迪生输血吗？这点钱救不了爱迪生，扔进去只能打水漂。可是他们还有土豆人呀、啊！土豆人更打不了几台。什么意思啊？有些事儿，只能另说
你别偷懒、啊，你的吐司还等着你的视频作品呢。Dancer 也是人呐、啊，我也需要休息。起来，起来，起来，快！我决定参加朝鲜结果大赛第二季了。为什么？你不是说你要做艺术家，再也不参加真人秀吗？我想帮你，爱迪生现在需要流量。你是因为这个才要报名的？我就是想帮你，你开心我就开心。福星，我必须跟你说清楚。我有喜欢的人，而且你也知道他是谁。我不想用你对我的喜欢，让你去做你不喜欢做的事情。我突然就觉得真人秀也挺有意思的。作为你的经纪人，我不允许你去。那怎么样才能同意？五千万！哎，你去哪儿？浩、啊，你搞什么？怎么是你个人账户转过来的？我要转行了。什么意思啊？投资人重新个人创业，不行吗？我马上就是爱迪生的合伙人了，你打算给我安排个什么职位啊？都什么时候了，你还开玩笑？佳楠，你是对爱迪生没有信心，还是对我没有信心？所以，你是认真的？从来没有这么认真过。儿子，啥事动手了？别急，先摸清楚路线，这就会好了。用趴不准。从今天开始，安总正式成为我们公司的投资人、合伙人。之后，安总会负责我们公司的市场战略规划。大家欢迎。我这个人喜欢赢，讨厌借口也讨厌情绪。爱迪生有品质优秀的内容，也有美好价值的倡导，但之前的赛道已经不足以支撑爱迪生下一步的发展，所以我决定开拓一条新的直播赛道——真人秀的直播。很多人的直播就是一次很好的尝试。之后，我们也会签更多的艺人，发起各种时尚运动，比如接球、冲浪、滑板。我们要让年轻人知道，爱迪生就是最酷的直播主。大家有信心吗？有。哎呀，我发现你们资本家就是有画饼的天分。士气很重要啊。气氛是拱起来了，但是你接下来打算怎么办呢？怎么？你是怕我下不来台？怎么会呢？我对我们安总有信心。我们现在最好的一张牌就是普通人，但并没有发挥最大的优势。我要给他造更大的势，让他成为一张王牌，为后面签约的艺人打一样，让他们看爱迪生平台的实力。听起来有点老流。听起来，去把普通人找回来。我会给他请最顶尖的摄影师，给他拍一次大片。下周，我会让他出现在当季知名杂志的封面上，热搜我也会跟上。到时候，我会让他在全网高调亮相。你突然对土豆这么好，我有点不习惯。你们两个，我这是为了爱迪生好，也为了你。这几天拍的太爽了，感觉把一个季度都拍完了。辛苦了，我大明星。哎呦，忘了有文件忘带了，我去拿一下。等我一下啊。你还凑什么热闹？我现在是爱迪生的合伙人，也就是说，我是你的上司。现在大家都知道，爱迪生不赚钱，你就把你的投资打水漂，但不要你操心。你只要乖乖听话，我就能让爱迪生赚钱。我可没听你的话，我只是在帮佳楠，只要他想做的事儿，我都会帮。虽然生活上立场不同，但你工作的态度我还是很欣赏。先走了。别高兴的太早，笑到最后才是赢家。阿浩，人呢？走了，上车吧。啊。今天辛苦了，你想吃吗？去我们常去那家吧。好、啊，行。那是土豆人吗？上上，跟上。好黑啊！报警，发定位，土豆人不能有事儿。来上等我。等等，我怎么不能让你们去？我们去找找吧。好。往紧点。喂，到站。哥们儿，哥们儿，我不是针对你，我们也是收钱办事儿，对不住了。谁让你来的？瞎叭叭啥呀？整江湖规矩吗？别害怕，我干活呢，干净利落。你留个电话，我们出城之后会有人来救你。我的任务就是先找到你。不过呢，我给你个选择，留不留着？说句话。同意就点个头，哪个困啊？
，你妈的！稳住啊！大哥，你没锁门吗？大哥，别过来！不、嗯，快开吧！我们已经报警了。你们现在走，我们当什么事情都没发生过。报警吓唬谁呀你？我告诉你们，别多管闲事，滚蛋！走。三倍，我给你们出三倍的价钱。找你们做这件事情的人给你们多少钱？我给你们出三倍，我马上就给你们转过去。咱们之后各走各的道，就当没见过。大哥，你别听这傻子瞎胖胖，他一听就不讲究江湖道义。你们是马拉松开，我们好好聊。我懂了。看来这小子挺值钱啊。是吗？那我要是不讲江湖道义的话，可就不是三倍了。怎么着，也得把我退休金一次性补齐了。行，开个价，五十万、一百万。哎，对，一百万必须现金，现钱啊！你在这看着，我去拿钱。大哥，你搁这看着，我也是跟他们去。你啥意思啊？你看人家这活轻松啊，有钱长途跋涉呀。你信不过我呀？咱俩哥这么多年哥们，你不相信我？这网络什么时候开？我你一条两个就是啊！啊哎哎哎哎哎！别急啊，别扒着我啊！好疼啊！你这个人，不能再吃他。嗯，是他，是他，是他。来吧，快交代我们过来，帮我们发了。这我愿意管了，我不敢动。我这儿啊，走吧，他们跑不了。来吧，这地方难找，去给警察带路。你们来了，开玩笑呢，还他妈的，行进来！我问你，咱要不说，咱要他妈的，啥都干了，你干啥？你现在啥都不。知道现在直播吗？要不等会胳膊好点儿。他、哎、没事，你怎么知道我没事？不过，第一次曝光必须在 A 区上直播。金总，前台电话都快被记者打爆了，都在问什么时候可以采访土豆老师。让他们关注 IP 上的土豆人专业吧。好的，金总。行了，开始吧。Hello， 老铁们，请你大家报个平安。我手没伤太碍，医生说只是肌肉拉伤，休息一天就好了。相信过不了几天就可以在直播间给大家跳舞了。案子的话，警方已经在调查了，相信大家支持就会有结果的。感谢小黑，一会儿就回来。这是一场闹着闹着的游戏，无法逆袭。这是一场闹着闹着的结局的游戏，隔壁的小嘻嘻，我不想听，不想看，什么都看不见。Like fool。我不想逃，不想跑，什么也不想知道。我什么要知道？看着醒来的孤独，一直比谁都清楚。你天生具有吸引力，一直出现在梦里，模拟着、注射、嘲笑着。原来我好有抉择，虚伪的、功利的、逞强的笑。这玩意儿现在百分之九十九已经三个月了，一动没动过。好解决，大总，我们签约艺人的费用快用完了。这么快？是啊，土豆老师结识视频曝光后，好多艺人都找到我们签约，所以支出一下增出很多。行，我知道了。哎，你这问题好解决，我我投资款怎么回事儿？你找四行来，你找我干嘛？跟他们也没关系了。哎呀，四行的人说了，只要你回去，那我投资款不就解决了？等会儿，你刚刚说这件事好解决什么意思？只要投资款到账，就我拿密码就给你解开了。什么？你你你，其实这玩意儿根本就没有什么手机算法匹配设备，全都是在找我。这位是，给你介绍一下，这位是 K 博士，这位是金总。你好 ，K 博士。现在金小姐。K 博士，真辛苦你跑一趟，你的事儿我会替你问问。行，那我先走了。你这个手环，我感觉就是。手环？什么手环？这个手环吗？这个手环是你们公司的，你早就知道了。我其实为什么是我？就其实这件事情，那你给我解释一下。呃，因为他其实是不知情的。呃，因为你其实是我在资料库中精挑细选的，因为因为我觉得只有你才能治得了他。所以这个手环是你主动给我妈妈的。嗯，这还挺准。<笑>江南，其实这件事情我可以解释，就是他是这样，然后他就这件事情他不能完全怪我，我别动手行吗
。你这算什么魔法？别跟我装疯卖傻，兄弟没有尴尬。请问是丁小姐吗？啊好，是。当你没有办法，怪物学不会表达。嗨，我给你的爱不只是作为首歌吧。我想你明白，我懂心灵的密码。我给你的爱不会就这么作罢。哦，这是对你的无限的牵挂。我给你的爱，你当我作为首歌吧。我是男朋友。是不想气氛尴尬。我的你的爱不会就这么作罢。哦，不要你回答。我想你懂得爱，不只是作秀的吧。这才是结婚。白，我懂心灵的密码。这是一场好励的结局，它的游戏，特别的小信息，我不想听，就是看什么都看不见。来个富翁，我不想逃，不想跑，什么也不想知道。我怎么要值得看？这夜醒来的孤独，一直比谁都清楚。你转身去游戏营地，一直出现在梦里，默念着注视着，嘲笑着。原来我毫无抉择，虚伪的、功利的、逞强的嚣张。